Buongiorno, in questi giorni sto seguendo una vicenda molto curiosa di cui sta parlando il Guardian e questa cosa qui mi rimanda alla questione della libertà di stampa. Se non ricordo male nel 2022 noi in Italia eravamo al 56esimo posto, gli Stati Uniti al 42esimo posto e la Gran Bretagna al 24esimo posto. E io sto seguendo in questi giorni una vicenda curiosa di cui parla il Guardian. In Italia onestamente non ne ho sentito parlare e riguarda sempre ovviamente dei temi eh, collegati, dico ovviamente perché è ciò eh, che mi interessa in relazione alla Bibbia, dei temi collegati ai cosiddetti UAP, cioè quindi a, a questi fenomeni eh, aerei non identificati, quelli che una volta si chiamavano, si chiamavano UFO. Allora mi sono preso alcuni appunti da questi articoli che il Guardian sta pubblicando, il Guardian è appunto inglese e quindi visto che nella classifica siamo, eh, sono molto più avanti di noi, sono più liberi, più liberi di parlarne. E tra l'altro questo mi fa venire in mente anche una cosa che scrive il teologo Armin Kreiner, il quale dice che noi per quanto riguarda questi fenomeni in relazione è messa in confronto con la religione, per quanto riguarda questi fenomeni noi adesso abbiamo una fortuna in più che possiamo ascoltare i testimoni, mentre per quanto riguarda i racconti biblici purtroppo i testimoni non li possiamo più ascoltare e quindi i vari Ezechiele, eh, Elia, Enoch, Noè, Mosè, Zaccaria eccetera purtroppo non li abbiamo a disposizione e quindi dobbiamo fare come ha fatto la Chiesa quando ha stabilito il canone del concilio di Trento nel XVI secolo, è, ha, ha preso per vero ciò che hanno scritto e quindi ha preso per vero ciò che hanno detto anche coloro che hanno assistito, parlo di alcuni profeti biblici, che hanno assistito a dei fenomeni, chiamiamoli così, definiamoli molto curiosi. Anche se un arcivescovo, se non ricordo male, l'arcivescovo di Aix-en-Provence, ha detto noi abbiamo lasciato alla fine del concilio di Trento, abbiamo lasciato il libro di Ezechiele e adesso però bisognerà spiegarlo alla gente perché il libro di Ezechiele, abbiamo già parlato più volte, è un libro come dire quantomeno problematico dal punto di vista della religione, dal punto di vista del monoteismo, dal punto di vista della spiritualità e della, tra e della trascendenza perché ci racconta eventi molto concreti, molto interessanti ed eventi anche che sono in assoluta relazione con eventi ai quali adesso stanno assistendo milioni di testimoni e sto parlando quello di visioni particolari insomma di cui si parla, si parla sempre più spesso e di cui ha parlato anche il Pentagono nella relazione che nel 2021 ha fatto al congresso americano, ne abbiamo parlato anche nei nostri video, e adesso si torna a parlare di questo argomento perché, perché il Guardian ha ripreso una intervista che un eh, ex militare americano e un funzionario dell'intelligence ha rilasciato alla rivista di Brief, che è una rivista che si occupa di scienza, di tecnologia, di difesa aerospaziale, eccetera. E questo funzionario si chiama David Grash e il Guardian sta riportando tutte le sue dichiarazioni che man mano che procedono diventano, a seconda dei punti di vista, sempre più sconcertanti o sempre più eh, affascinanti. Allora io mi sono preso una serie di appunti, così vi racconto un po' perché sono articoli molto lunghi, soprattutto quello pubblicato sulla, sulla rivista cui ho accennato prima. Allora, questo David Grash, che è un ex funzionario dei servizi segreti, ha guidato l'analisi dei fenomeni eh, anomali, inspiegabili, cioè i cosiddetti UAP, all'interno di un'agenzia del Dipartimento della Difesa statunitense. E Grash ha dichiarato al debrief che le informazioni su questi veicoli sono state, veicoli ovviamente gli UAP, sono state illegalmente nascoste al congresso. 
Grasch ha detto che quando ha rivelato al congresso informazioni classificate sui veicoli ha subito ritorsioni da parte di funzionari governativi. Un collega di eh, Grasch, che è Jonathan Gray, che è un attuale funzionario dell'intelligence statunitense presso il NASIC, che sarebbe il National Air and the Space Intelligence Center, ha confermato al debrief l'esistenza di materiali esotici, così vengono definiti, aggiungendo quindi in sostanza noi non siamo soli. Ovviamente tutte queste cose vanno prese sempre con la mente molto aperta, mai prese come verità assolute, però stanno diventando sempre più documentate, sempre più importanti queste affermazioni. Ricordo appunto, ricorda anche il Guardian, che nel 2021 il Pentagono ha pubblicato un rapporto sugli UAP dove ha rivelato 140 casi, una parte dei quali non è assolutamente spiegabile perché questi oggetti volanti nei cieli, lo ricordo brevemente, sembrano seguire delle leggi della fisica, del volo, dell'aerodinamica che noi non conosciamo, fenomeni che non sono spiegabili con la tecnologia di cui abbiamo attualmente conoscenza e che abbiamo attualmente a disposizione, diciamo che hanno attualmente a disposizione le grandi potenze, senza porre limiti. E eh, il rapporto, il rapporto del Pentagono, ricordo, faceva seguito a dei filmati pubblicati da militari americani, appunto in cui si vedevano questi oggetti compiere delle evoluzioni non spiegabili sia nell'aria che nell'acqua, nel senso che entravano e uscivano dall'oceano, cosa che eh, noi non siamo in grado di fare con quella facilità e soprattutto con quelle metodologie. Questo Grash ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti e gli appaltatori della difesa hanno recuperato frammenti di velivoli non umani e in alcuni casi velivoli interi e ciò sarebbe avvenuto, parliamo col condizionale, per decenni. Non stiamo parlando, qui con le virgolette, di origini o identità banali, ha detto Grash. Il materiale comprende veicoli intatti e parzialmente intatti. Grash ha dichiarato al debrief che l'analisi scientifica ha determinato che il materiale di cui eh, sono fatti è di origine esotica, ovvero deriva da una intelligenza non umana di origine extraterrestre o sconosciuta. E il fenomeno è reale, ha detto Gray, cioè questo Jonathan Gray che è, diciamo così, un collega di Grash. Non siamo soli, recuperi di questo tipo non sono limitati agli Stati Uniti. Si tratta di un fenomeno globale, eppure una soluzione globale continua a sfuggirci. La cosa interessante è che la rivista The Brief ha fatto dei controlli, cioè ha parlato con diversi colleghi di questo Grash e tutti questi colleghi di fatto compreso ad esempio un colonnello dell'aeronautica militare, compreso un personaggio che per conto del Ministero della Difesa britannico ha lavorato per molti anni a indagare su questi fenomeni e tutti hanno confermato l'assoluta integrità, anche l'integrità morale e quindi la credibilità di questo, di questo Grash. Per esempio questo Nick Pope che ha trascorso i primi anni 90 a indagare sugli UFO per il Ministero della Difesa Britannica, ha detto che il resoconto di Grash e Gray sui materiali alieni è molto significativo. Ecco, sarebbe interessante anche chiederci, e per me lo è, quanto è significativo, e per me lo è tantissimo, il racconto che Ezechiele, che Zaccaria, che i discepoli di Elia hanno fatto su questi UAP che sono descritti nell'Antico Testamento, non parliamo poi di quelli che sono descritti nelle, eh, nei testi delle civiltà orientali, che sono ancora più precisi. E dice questo Nick Pope, appunto del Ministero della Difesa Britannico, una cosa è avere storie sui blog di cospirazione, ma questo, questo che viene detto adesso porta la questione a un livello superiore con veri e propri addetti ai lavori 
che si fanno avanti, sapendo tra l'altro che questi signori corrono dei rischi o di pagare multe se poi la cosa non eh, risultasse essere vera o addirittura di finire in prigione. Il debrief, cioè la rivista, riporta il Guardian, ha riferito che la conoscenza di Grash, di materiali, si basava su ampie interviste con funzionari dell'intelligence di alto livello e quindi Grash ha detto di aver riferito al congresso dell'esistenza di un programma di recupero di materiali UFO e sulla base di queste rivelazioni avrebbe avuto anche delle ritorsioni. Grash ha detto che le operazioni di recupero dei veicoli sono in corso a vari livelli di attività e che conosce gli individui specifici attuali e passati che sono coinvolti. Secondo Pope, sempre quello del Ministero della Difesa britannico, le affermazioni di Grash dovrebbero essere viste come parte di un crescente flusso di informazioni e si spera di rivelazioni sugli UFO. Ha detto fa parte di un puzzle più ampio e credo che supponendo che sia tutto vero, ecco, anche qui io mi ci ritrovo perfettamente, cioè facciamo finta che sia vero, perché non ci costa nulla fare finta che sia vero e tenere sempre la mente aperta, esattamente come facciamo con la Bibbia, e credo che supponendo che sia tutto vero, ci porti più vicino di quanto non siamo mai stati prima al cuore di tutto questo. Ovviamente le affermazioni di Grash sono tutte da verificare. Il congresso ha definito che è necessario avere un'audizione che sarà fissata nelle prossime, nel prossimo futuro, quindi è tutto da verificare, ma lui sta procedendo direi con grande coraggio e con grande determinazione, quindi non si fa fermare da una delle due fazioni, quelle che ovviamente sono totalmente scettiche, perché è chiaro che di fronte a questo tipo di affermazioni si formano sempre delle fazioni. Nell'ultimo articolo, quello appena pubblicato del 9 giugno, si dice appunto che gli esperti UFO chiedono a Grash giustamente le prove, come ho detto la Camera dei rappresentanti USA ha annunciato un'indagine sulle affermazioni di Grash con un'audienza che verrà convocata nel prossimo futuro, però Grash ha aggiunto ancora delle cose, ha aggiunto benzina sul fuoco affermando recentemente che oltre ai veicoli UAP gli USA hanno avuto a che fare con piloti alieni non precisamente benevoli e questo l'ha detto in una intervista rilasciata a News Nation. Ci sono molti giornalisti che ovviamente sono scettici, noi rimaniamo con la mente aperta in attesa di vedere le prove, ma Grash sostiene che vi è un sofisticato programma di disinformazione rivolto alla popolazione statunitense. Il governo sa tenere anche altri segreti importanti e non c'è da dubitare su questo fatto. Ha dichiarato alle Parisien, sempre Grash, che gli USA erano in possesso di un velivolo a forma di campana consegnato da Benito Mussolini nel 1933, veicolo che sarebbe atterrato nel nord Italia. E i veicoli a forma di campana mi fanno venire in mente i Vimana orientali, ovviamente. Cioè è, è, è impossibile non fare il parallelo e quindi noi attendiamo le prove così esattamente come fanno questi giornalisti scettici noi siamo sempre con la mente aperta purtroppo non possiamo chiedere le prove per esempio al profeta Zaccaria che un giorno si trovava con un malach dico sempre che malach eh, significa intermediario significa messaggero non significa angelo così come lo intendiamo noi, scusate se lo ripeto, ma io devo tenere in considerazione il fatto che i video vengono visti anche, visti anche da persone che non hanno mai visto nulla di me, quindi ovviamente devo ripetere certi concetti che sono fondamentali. Scrive Zaccaria, l'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come un uomo che viene risvegliato dal suo sonno. Questo lo leggo per indicare che non si tratta di una visione onirica, 
e l'angelo gli domandò che cosa vedi? Alzai gli occhi di nuovo e vidi ed ecco un rotolo che volava. Qui mi fa venire in mente quelli che i militari americani chiamano i tic tac, cioè questi cilindri volanti. L'angelo mi domandò che cosa vedi? Quindi lui ha visto un rotolo che volava. E l'angelo mi domandò che cosa vedi? Io risposi vedo un rotolo che vola. La sua lunghezza è di 20 cubiti, cioè era lungo 10 metri e largo 5 approssimativamente. Ecco, purtroppo a Zaccaria non possiamo chiedere le prove. Non possiamo chiedere le prove neanche di un secondo avvistamento, a questo punto lo chiamiamo così. L'angelo che parlava con me uscì e mi disse alza gli occhi e guarda che cosa esce. E io domandai, dice Zaccaria, che cos'è quella? Mi rispose, questa è l'Efa che esce. Efa è un termine che per fortuna non viene mai tradotto perché non si sa che cosa significhi, soprattutto in situazioni come queste. Perché l'Efa tecnicamente era una unità di misura dei cereali che conteneva circa una quarantina di litri. Ma viene usato in situazioni come queste per indicare evidentemente la forma di un oggetto volante perché lui lo vede alzando gli occhi ma non viene tradotto giustamente per fortuna così come non bisognerebbe mai tradurre Ruach, Kavod e Merkava così almeno eviteremmo discussioni inutili. Che cos'è quella? Quindi chiede Zaccaria risponde l'angelo questa è l'Efa che esce e aggiunge questo è il loro aspetto in tutto il paese ed ecco un coperchio di piombo si sollevò e una donna stava dentro le fa. Quindi dentro le fa ci stava una, quella che noi chiameremo pilota. Chissà se è riferibile dal punto di vista dell'atteggiamento a quei piloti alieni di cui sta parlando Grash qui. Non lo sappiamo, ovviamente lo dico con il sorriso, perché così bisogna fare con la mente sempre aperta. Alzai gli occhi ancora una volta e vidi, ed ecco due donne che uscivano e una forza, un vento nelle loro ali. Esse avevano ali come quelle di una cicogna e sollevarono le fa tra terra e cielo. Io chiesi all'angelo che parlava con me, dove portano le fa? Gli rispose, nel paese di Shinar, cioè nella terra di Sumer, per costruirle una piattaforma. Quando sarà pronta la fisseranno là, sul suo piedistallo. Qui è tradotto anche come dimora. Ma le visioni di Zaccaria non sono terminate perché di nuovo dice alzai gli occhi di nuovo e vidi. Ed ecco quattro carri uscivano in mezzo a due montagne e queste due montagne erano di bronzo quindi come due torri cilindriche. Il primo carro aveva cavalli rossi e i cavalli sono ovviamente il sistema, pensiamo al cavallo di ferro degli indiani quando vedevano passare il treno, quindi il sistema di propulsione. Il primo carro aveva cavalli rossi, il secondo carro cavalli neri, il terzo carro cavalli bianchi e il quarto cavalli grigi, bestie vigorose. Poi qui in nota si fa tutta una serie di considerazioni sulla difficoltà di tradurre questo testo. D'altra parte sono informazioni che, venivano, che vengono rilasciate con la terminologia di cui avevano eh, disponibilità gli autori del tempo e con la quale dovevano rappresentare dei fenomeni che certo dovevano essere per loro straordinari. E domandai all'angelo che parlava con me che cosa sono questi? L'angelo mi rispose e mi disse questi sono i quattro venti e qui torniamo a quello che dico sempre alla necessità di non tradurre il termine che, che viene normalmente tradotto con venti questi sono i quattro venti del cielo che escono dopo essersi presentati davanti al Signore di tutta la terra. I cavalli neri che sono usciti vanno verso la terra del settentrione, i cavalli bianchi li seguono, mentre quelli grigi sono usciti verso sud. Quelli maculati sono usciti e cercano di percorrere la terra. Ecco, noi ovviamente, un po' come per le informazioni fornite da Grash, al momento non abbiamo prove di questo. Per fortuna, per quanto riguarda Grash, 
abbiamo la possibilità, il congresso americano avrà la possibilità di sentirlo, avrà la possibilità di verificare ciò che lui ha detto e ciò che lui sostiene con determinazione, direi con sempre maggiore determinazione, per sfortuna, come dice il teologo Armin Kreiner, non possiamo escutere questi testimoni e quindi noi cosa facciamo? Rimaniamo sempre con la mente aperta, però non possiamo non cogliere il parallelismo che c'è tra informazioni scritte alcune migliaia di anni fa e informazioni che stiamo ricevendo ora, il tutto in attesa di avere le prove. Comunque nel frattempo non vedo l'ora di parlarne con degli scienziati come ad esempio il professor Avi Loeb o la dottoressa Jensen Andersen che fa parte del progetto Galileo che stanno andando appunto alla ricerca della prova, della, della prova o delle prove dell'esistenza di vita al di fuori della Terra e di contatti avvenuti con il nostro pianeta. Tra l'altro la dottoressa Jensen Andersen è una dottoressa che già conosco, ve la presenteremo presto perché penso di avere un colloquio con lei proprio su questo canale. Grazie, ciao e alla prossima.